அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இது முதல் கேள்வி இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் சேர்ந்தில் இன்றைய முதல் கேள்வியின் பேசுபொருள் மீண்டும் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது வருகின்ற மூன்றாம் தேதியோடு அதாவது நாளையோடு ஊரடங்கு நிறைவடைய இருக்கக்கூடிய நிலையில் இரண்டாவது கட்ட ஊரடங்கு நிறைவடைய இருக்கக்கூடிய நிலையில் மீண்டும் இரண்டு வாரங்களுக்கு ஊரடங்கை நீட்டித்திருக்கிறது மத்திய அரசு இந்த நாற்பது நாட்களில் நாம் கட்டுப்படுத்த தவறிவிட்டோமா அப்படிங்கிற கேள்வியும் பொது முடக்கம் பொது ஊரடங்கு என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றா அப்படிங்கிற கேள்வியும் இயல்பாகவே எழுகிறது இதை தாண்டி இன்னும் எவ்வளவு நாளுக்கு தான் இது நீளும் அப்படிங்கிற கேள்வி மெல்ல இல தொடங்கி இருக்கிறது அறிவுரைகள் மட்டுமே போதுமானவையா அப்படிங்கிற கேள்வியும் கூடவே எழுகிறது எப்போதான் இது முடிவுக்கு வரும் அப்படிங்கிறத குறித்த ஒரு தெளிவில்லாத நிலையில் இது இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு நீடிக்கும் என்ற விடை தெரியாத கேள்விக்கும் இது இன்னும் நீட்டிக்கப்பட்டால் இந்த இரண்டு வாரங்கள் நீட்டிக்கப்பட்டிருப்பதே அதனால் ஏற்படக்கூடிய சாதக பாதங்கள் என்ன மக்கள் அதை எவ்வாறு எதிர்கொள்ள தயாராக இருப்பார்கள் அப்படிங்கிற கேள்வியும் இன்னும் அது நீட்டிக்கப்பட்டால் அது என்ன மாதிரியான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்ற கேள்வியும் பிரதானமாக எழுகிறது இது போன்ற கேள்விகளுக்கு விடை தேடலாம் நாம் இன்றைய முதல் கேள்வியில் நம்மோடு நேரலையில் இணைகிறார்கள் முன்னாள் அமைச்சரும் அஇஅதிமுகவின் சார்பில் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான திரு செம்மலை அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் திரு திருச்சி வேலுச்சாமி அவர்கள் எழுத்தாளர் திரு ஆதவன் தீட்சன்யா மற்றும் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பாக்கி என்ற பா கிருஷ்ணன் அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை சொல்லி நாம் நிகழ்ச்சிக்குள்ள பயணிக்கலாம் திரு பாக்கி உங்களிடமிருந்தே தொடங்கலாம் இந்த ஊரடங்கு நீட்டிப்பு என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றா எனக்கு இந்த சமயம் ஒரு திருக்குறள் தான் நினைவுக்கு வருகிறது எந்த துன்பத்திலிருந்தும் நீங்கள் விடுபட வேண்டும் என்றால் அதிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் என்பது போ என்பது பொருள் தருகிற யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் இலன் என்ற குரல் நினைவுக்கு வருகிறது நான் வெற விரிவாக போக விரும்பலை அதாவது இன்றுள்ள சூழலில் மக்கள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பது என்பது தேவையாக இருக்கிறது ஆனால் நாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மண்டலம் நாற்பது நாள் இந்த பொது முடக்கத்தில் இருந்து இருந்துட்டோம் இது ஒரு பழக்கப்பட்டாலும் கூட உலகம் இயங்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது உலகம் இயங்காமல் எவ்வளவு காலம் இருக்க முடியும் என்ற கேள்வியின் போது நமக்கு சியல் இயங்க வேண்டி இருக்கிறது அதே சமயத்தில் நோயை தொற்று நோய் குறித்த அச்சமும் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு கட்டா நிலை தான் இப்போ இந்த கொரோனா வந்து ஒரு மர்மமான இதுவாக இருக்கு இந்த ஒரு ரெண்டு கட்டா நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம் இன்னமும் மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அதே சமயத்தில் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் தமிழகத்தில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு விழுக்காடு மக்கள் வந்து குணமடைஞ்சிருக்காங்கன்னா எப்படி நம்ம குணஞ்சிடு குணமடைஞ்சிருக்கோம் நமக்கு உண்டான எதிர்ப்பு சக்தி இயல்பாக இருக்கிறதா நமக்கு எடுத்துக்கொள்ளுகிற உணவு அந்த பதினாலு நாள் குவாரண்டைன் தனிமைப்படுத்த நம்ம எடுத்துக்கிற அது சிகிச்சை நிலை எடுக்கிறது எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற உணவு காரணமாக என்பதெல்லாம் புதிராக இருக்குது அதே சமயத்தில் இந்த குரல் தானே வந்து தானே போயிடுமோ என்று கூட சில பேர் பேசுகிறாங்க இப்போ ஒரு சூழலில் ஊரடங்கு அந்த பொது முடக்கத்தை தடத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை முற்றிலுமாக தடத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை பகுதி பகுதியாக தடத்த வேண்டும் எனக்கு ஒரு சிந்தனை தோணுச்சு வெர்டிக்கலாக ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது ஹாரிசாண்டலாக ஹாரிசாண்டலாக ரிச ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது வெர்டிக்கலாக ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஹாரிசாண்டலாக சில மாவட்டங்கள் ஹாட்ஸ்பாட் ரெட்டு சென்னை மா மாவட்டம் வந்து ஒரு சிவப்பு மண்டலமாக இருக்குது இங்கெல்லாம் கடுமையாக இருக்கணும் கிருஷ்ணகிரியில் ஒன்றுமே இல்லை தடத்து இருக்குது இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை அப்புறம் எதெல்லாம் தடத்தலாம் இப்போ கும்பல் கூடுகிற இடம்னா சினிமா தியேட்டர் மாலு கண்டிப்பாக தடை நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்த இப்போது இன்று அறிவிக்க அறிவிக்கப்பட்ட தளர்வுலையும் நிபந்தனை நீட்டிப்பிலும் பல சாதகமான அம்சங்கள் தெரிகின்றன இது ஓரளவுக்கு நமக்கு பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனில் போகும் என்று தோன்றுகிறது முக்கியமாக நான் கவனிக்கிறது முதல் முறையாக நரேந்திர மோடி அவர்கள் பிரதமர் அவர்கள் திரையில் தோன்றி பேசுகிறார் ரெண்டாவதுலையும் நீட்டிக்கும் போது பேசுகிறார் இந்த முறை நீட்டி தோ திரையில் தோன்றவில்லை அவர் அறிவிக்கவில்லை மத்திய அரசு தானாக அதாவது மத்திய அரசுனால் பிரதமரோட உத்தரவு அனுமதியின் பேரில் தான் நான் இப்போ செய்திருக்கோம் அப்படின்னா பிரதமருக்கே புரிந்து கொண்டிருக்கு பிரதமரே புரிந்து கொண்டிருக்கா இது ஒரு மர்மாக மர்மமாக இருக்குது இதை சமாளிப்பது க கஷ்டமோ அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பத்திலும் திணறலும் இருக்கிறார் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் இது க கஷ்டமானது அதே சமயத்தில் இந்த பொது உர முடக்கத்திலிருந்து ஓரளவு த தளர்வது என்பது நம்ம சமூக பொருளாதார இயக்கங்களுக்கு ஓரளவு ஒரு ஒரு பிரீத்திங் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் சுவாசம் புரிவதற்கான ஒரு கால அவகாசம் கிடைக்கும் அப்போ ஒரு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் முழுக்க இல்லா முடியாது ஆபத்து ஏன்னா சென்னையே ஒரு உதாரணமாக இருக்கு ஆயிரக்கணக்கில் வந்து கிட்டத்தட்ட நான் வி ஆர் டச்சிங் ஹேண்ட் ஆயிடுச்சு நான் மற்ற முதல் கேட்டு வந்துடுறேன் திரு 
வேலுச்சாமி இதில் ஒரு மர்மமாக இருக்கிறது இதை எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது தெரியல என்பது போன்ற சிரமங்கள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் திரு பாகிஸ்டன் வைத்தார் இந்த பொது ஊரடங்கு அப்படிங்கிறது பொது முடக்கம் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகி போய்விட்டதா அரசிடம் வேறு வழி ஏதும் இல்லாத நிலையில் அரசு இந்த ஒரு கடினமான ஒரு சூழ்நிலையை கையிலெடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு அரசு தள்ளப்பட்டிருக்கிறதா அப்படிங்கிற கேள்வி எழுகிறது மக்கள் இன்னமும் கூட தங்களை வந்து வீடுகளுக்குள் இன்னும் சில காலம் முடக்கி கொண்டால் மட்டுமே இந்த நோயிலிருந்து இந்தியா விடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா திரு வேலுச்சாமி நண்பர் பாக்கி அவர்கள் பேசியதை கேட்குற போது பாடைய சினிமா பாட்டு தான் நிலவுக்கு வந்துச்சு அந்த காலத்தில் நம்முடைய சந்திரபாபு ஒரு படத்தில் பாட்டு பாடுவார் ஒன்றுமே தெரியல உலகத்தில் எந்த ஆண்டு புரியலை மர்மமாக இருக்குதுலாம் பாடுவார் அப்படி சொன்னார் அதை நான் தவறு என்று கூட சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் யதார்த்தத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் இன்னைக்கு நாற்பது நாட்கள் முடிந்ததற்கு பின்னாலே மேலும் பதினைந்து நாட்கள் அதற்கு பின்னாலே இது முடிந்து விடுமா என்றால் அதற்கு உத்தரவாதம் இல்லை அது இன்னும் தள்ளப்படுமானால் எவ்வளோ நாளுக்கு தள்ளப்படுமோ அதுவும் தெரியாது இது ஒரு அசாதாரமான சூழ்நிலை தான் ஆனால் என்னுடைய பார்வை என்பது இப்படி அசாதாரமான சூழ்நிலையில் அதை வெற்றி கொள்வது என்பது சொன்னால் அரசாங்கம் மட்டும் செய்துவிடும் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் அரசாங்கமும் பொதுமக்களும் இணைந்துதான் அதை வெல்ல முடியும் உதாரணத்துக்கு இரண்டாவது உலக போர் நடக்கிற போது ஜப்பானிலே நாகசாகில் ஹிரோஷிமாவில் குண்டுபலை பொழிந்த நேரத்தில் அது உலகத்திற்கு ஒரு புதிதுதான் அதிலிருந்து அந்த மக்களும் அரசாங்கமும் இணைந்து போராடி அதை வெற்றி கொண்டது ஆனால் இங்கே இருக்கிற நிலைமை மக்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் அதில் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை அரசு சொல்வதை கேட்கிறோம் கைதட்டுங்கள் என்றார்கள் கைதட்டினோம் விளக்கேற்ற சொன்னார்கள் விளக்கேற்றினோம் வீட்டிலே இருங்கள் என்றாலும் இருந்தோம் கைகளை கழுவ சொன்னார்கள் கழுவினோம் எல்லாம் சரி மக்கள் ஒத்துழைப்பு தருகிறோம் அரசாங்கம் என்ன செய்கிறது என்பதை பார்த்தால் இன்றைக்கு புதிதாக ஒரு அறிவிப்பு வருகிறது இராணுவ தளபதி சொல்கிறார் காஷ்மீர் இருந்து கன்னியாகுமரி விமானம் பறக்கும் கடலிலே கப்பல் இருக்கும் டம் செட் வாசிப்பார்கள் இதிலிருந்து மக்கள் என்ன தெரிந்து கொள்ளப் போகிறார்கள் எப்படி உதவ போகிறார்கள் என்பதுதான் கேள்வி இது என்ன பிரச்சனை என்றால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது கோடி பேர் அன்றன்றைக்கு வேலை செய்தால் தான் அவர்களுக்கு உணவு என்கின்ற நிலைமை இந்த கொரோனாவை எதிர்த்து போராடுவது என்பது மக்களுடைய உயிரை காப்பதுதான் என்று சொன்னால் கொரோனாவால் உயிர் போவது எவ்வளவோ அதை விட அதிகமாகவே பசி பட்டினியில் உயிர் போக போகிறது என்பதுதான் யதார்த்த உண்மை இந்த நிலைமை புரிந்து கொண்டு அரசிடம் ஒரு திட்டமிடல் இருக்கிறதா என்று எனக்கு தெரியவில்லை கடந்த காலத்தில் இல்லை என்பது வேறு பிப்ரவரி எட்டாம் தேதி அன்றைக்கு எங்களுடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி சொன்ன அவரை கோமாளி என்று இவர்கள் கேலி செய்தார்கள் அதற்கு பின்னாலாவது அந்த நடவடிக்கையை தொடர்ந்து எடுத்துப்பார்களே ஆனால் இந்த சிரமமான நிலைமை வந்திருக்காது என்று நினைக்கிறேன் அதிலும் நம்முடைய சகோதரர் அதிமுகவை சேர்ந்த அமைச்சர் இருக்கிறார் அவர்களை பார்க்கிற போது எனக்கு பரிதாபமாக இருக்கிறது அவர்கள் மெல்லவும் முடியாமல் விழுங்கவும் முடியாமல் தத்தளிப்பதை உணர்கிறேன் ஒரு அரசு என்பது தாயுள்ளத்தோடு செயல்பட வேண்டிய அரசு பக்கத்தில் இருக்கிற பாண்டிச்சேரிக்கு இன்று வரை அம்மன் சல்லி காசு கூட தரவில்லை தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையா ஒரிசாவுக்கு தருகிற பணத்தை விட தமிழ்நாட்டுக்கு குறைவாக தருகிறது மத்திய அரசு அதை கேட்கவும் முடியாமல் கோபப்படவும் முடியாமல் இருப்பதை வைத்து எதையாவது செய்ய வேண்டிய நிலையில் என்னுடைய அருமை நண்பர் எடப்பாடியுடைய அரசு தடுமாறுகிறது என்பதை நான் புரிகிறேன் இவர்களை குறை சொல்ல முடியாது மத்திய அரசுடைய ஒத்துழைப்பு இதிலே இருக்கிறதா என்றால் இல்லை இல்லை இல்லவே இல்லை இனிமேலாவது வருமா என்று பார்த்தால் அதற்கான திட்டமிடல் இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் இல்லை என்றுதான் சொல்லுவேன் பிரதமருடைய பேச்சில் அதற்கான அறிகுறி தென்படவில்லை திரு வேலுச்சாமி தொடக்கச்சிட்டு பாரு அதை எடுத்துக்கிறேன் திரு செம்மலை அவருடைய கருத்துக்களை கேட்கலாம் இந்த இரண்டு வார கால ஊரடங்கு நீட்டிப்பு என்பது மேலும் மக்களுக்கு சிரமங்களை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது திருச்சோலிச்சாமியுடைய பார்வையாக இருக்கிறது ஏற்கனவே இங்கே வந்து அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களும் தினக்கூலிகளும் தான் மிக அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு நீங்கள் அப்படி இருக்கக்கூடிய தினக்கூலிகள் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் இன்னும் வீடுகளுக்குள் முடக்கப்பட்டால் அவர்களுக்கான வாழ்வாதாரம் என்னவாக போகிறது அவர்களுக்கான வருமானம் என்னாக போகுது ஏற்கனவே பல இடங்களில் நம்ம வரக்கூடிய குரல்களை பார்க்குறோம் இந்தியா முழுவதும் மூன்று வேலை உணவு என்பது இரண்டு வேலையாகி இரண்டு வேலை பல இடங்களில் ஒரு வேலை உணவாக கூட இருக்கிறது இப்போ தமிழ்நாட்டிலேயாவது அம்மா உணவகம் இருக்குது பொது விநியோக திட்டத்தில் ஓரளவிற்கு இன்றைக்கு பட்டினிச்சாவுகள் இல்லாத ஒரு மாநிலத்தை நம்ம உருவாக்க முடிஞ்சுது கடந்த ஐம்பது ஆண்டு கால ஆட்சியினுடைய நீட்டிப்பாக அதை சாதிக்க முடிஞ்சிருக்குது பட் மற்ற மாநிலங்கள் எந்த அளவுக்கு இதை சாத்தியப்படுத்திருக்கின்றனங்கிற கேள்வி எல்லாம் எழுகிறது திருச்செம்மலை இந்தியா முழுவதற்கும் இந்த இரண்டு வார கால நீட்டிப்பு என்பது இது எந்த அளவிற்கு தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் மக்கள் இதனால் ஏதேனும் சிரமங்களை எதிர்கொள்வார்களா சிரமங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் அதாவது
தளர்வு இருக்கிற நேரத்தில் அது கட்டுப்பாடும் கடைபிடிக்க வேண்டியது கட்டாயமாக இருக்கிறது அதாவது சகோதரர் வேலுசாமி அவர்கள் சொன்னார்கள் இது அரசாங்கம் மட்டுமே செய்கிற வேலை அல்ல அதாவது மக்களின் பங்கு மக்களின் பங்களிப்பு வேண்டும் அதைத்தான் எங்களுடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் முதல் ஊரடங்கு சமயத்திலே தனித்திரு என்று சொன்னால் தனித்திருந்த போது சில கட்டுப்பாடுகள் கடைபிடிக்காததன் காரணமாக இரண்டாவது ஊரடங்கு பின்போது அதாவது அவர் சொன்ன வார்த்தை அலட்சியம் காட்டாதீர்கள் என்று சொன்னார் கட்டுப்பாட்டை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் இப்பொழுது மூன்றாவது நீட்டிப்பிலே அவர் சொல்லுவது இனி மக்கள் கையில் தான் இருக்கிறது அரசாங்கம் செய்ய வேண்டியதை செய்து கொண்டிருக்கிறது இதை காப்பாற்ற வேண்டியது மக்கள் தான் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே சகோதரர் வேலுசாண்டி அவர்கள் சொல்ற போது சொல்லுவது போல மாண்பு முதலமைச்சருடைய நடவடிக்கைகளிலே தடுமாற்றமோ அல்லது நிலை நிலை மாற்றமோ எந்த ஏற்றமும் ஏற்படவில்லை அதாவது இப்பொழுது ஊரடங்கு மூன்றாவது ஊரடங்கின் போது சில தளர்வுகளை அறிவித்து விதிமுறைகளை மத்திய அரசு வகுத்திருக்கிறது அந்த விதிமுறைகளிலே எதை எதை அந்தந்த மாநிலங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த மாநிலுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அந்த விதிமுறைகளை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் எனவே அந்த வகையில இன்றைக்கு மாண்பு முதலமைச்சர் தலைமையில அமைச்சரவை கூட்டம் பதினோரு மணிக்கு கூடுகிறது நிபுணருடைய அறிக்கை அவர் கைக்கு வந்திருக்கிறது நிபுணர்களோடு வல்லுநர்களோடு ஏற்கனவே ஆலோசித்திருக்கிறார் இன்றைக்கு அமைச்சரவையில மத்திய அரசினுடைய அந்த வழிகாட்டுதலை விதிமுறைகளை எந்த அளவுக்கு நம்முடைய மாநிலத்தில் கடைபிடிக்கலாம் என்பதை நிறைவேற்றி <laughs> இப்போ நிராயுத பாணியாக இந்த போரில் தமிழக முதலமைச்சர் கேரளாவாக இருக்கலாம் ஒடிசாவாக இருக்கலாம் மாநிலங்களினுடைய முதலமைச்சர்கள் நிராயுத பாணிகளாக நிற்கிறார்கள் அல்லது போதுமான ஆயுதங்கள் இன்றி நிற்கிறார்கள் இந்த போரில் அதை கொடுக்க வேண்டிய மத்திய அரசு கொடுக்க தவறிவிட்டது அந்த இடத்துல அவர் வந்து உங்களுக்கான ஆதரவு குரலை தான் வேறொரு தோல் எழுப்புறார்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் மத்திய அரசு போதுமான உதவிகளையும் போதுமான செய்ய வேண்டிய கடமைகளையும் செம்ம செவ்வனே செய்திருக்கிறது மாநில அரசுகளுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா திரு சமலை இல்ல இல்ல அதாவது போதுமான அதை எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை அதை ஒத்துக்கொண்டுகிறோம் அத சகோதரர் வேலுசாமியுடைய கருத்தை நான் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் அதாவது இந்த இது ஒரு பேண்டமிக் இது வந்து உலக உலகத்தையே இன்றைக்கு குலுக்கிக் கொண்டிருக்கிறது எனவே இதை இந்திய அரசும் மாநில அரசும் இரண்டு கண்ணோட்டத்திலே இதை பார்த்தது ஒன்று சமூக பிரச்சனை இன்னொன்று பொருளாதார பிரச்சனை சமூக பிரச்சனைகளை இந்த இரண்டு ஊரடங்கிலும் அந்த சமூக பிரச்சனை முன்னிறுத்தி மக்களிட விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அந்த தொற்று பரவாமல் தொற்றால் மக்கள் பாதிக்காத அளவிற்கு அந்த கட்டுப்பாட்டை கடைபிடித்தது இப்பொழுது இந்த மூன்றாவது ஊரடங்கு தளர்வில் பொருளாதார பிரச்சனை சகோதரர் வேலுசாமி கூட சொன்னார்கள் அதாவது தொற்றில் ஏற்படுகிற உயிரிழப்பை விட பசி பற்றினியா உயிரிழப்பு ஏற்படும் என்று சொன்னார்கள் அந்த அளவிற்கு இன்றைக்கு நாட்டு நிலைமை இல்லை இன்றைக்கு உணவு உற்பத்தி கையிருப்பு உணவு உற்பத்தியினுடைய கொள்முதல் கையிருப்பு இன்றைக்கு ஓராண்டுகளுக்கு தாராளமாக இருக்கிறது மத்திய அரசாங்கம் சொல்லி இருக்கிறது 
ஒன்றே <laughs> அப்படின்னு சொல்லி பாச்சிதம்பரம் தொடர்ச்சியாக ஒரு வாதம் வைத்தார் மைய அரசு நேரடியாக மக்களுக்கு நிதி உதவி அளிக்க வேண்டிய அவசியமும் தேவையும் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிறதா ஒன்று இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதை செய்யக்கூடிய இடத்தில் மத்திய அரசு ஏன் தவறிவிட்டது அல்லது அதை செய்யவதற்கு அவங்ககிட்ட பணம் இல்லையா என்ன பிரச்சனை நிச்சயமாக தவறிவிட்டது என்று சொன்னதே கூடாது ஏன் என்று சொன்னால் அதாவது அவர்கள் சொல்லுவது மரியாதைக்குரிய முன்னாள் நிதியமைச்சர் பாசி அவர்கள் சொல்லுவது ஒரு குடும்பத்திற்கு ஐயாயிரம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அப்படி தேவை பட்டாளி பொழுது முன்னாள் ரிசர்வ் வங்கியினுடைய தலைவர் ரகுராஜர் அவர்கள் சொல்லுவதை போல அறுபத்தி ஐயாயிரம் கோடி தேவைப்படுகிறது இது தேவை அவசியம் ஆனால் இவர்கள் சொல்லுவது ஏதோ இந்த குடும்பத்திற்கு ஆயிரம் ரூபாயை மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு சொல்லுகிறார்கள் அதே போல அந்த பதினு இருபது கிலோ அரிசி மட்டுமே சொல்லுகிறார்கள் நான் தயவு செய்ய நேரியாளர்களை ஒன்றை சொல்லுகிறேன் மத்திய அரசாங்கம் இதனை நிதி கொடுக்கவில்லை என்று நாம் முழுமையாக சொல்லிவிட முடியாது அதாவது மத்திய அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையில உஜ்வாலா யோஜனா மூலம் இன்றைக்கு உதவி செய்கிறார்கள் அதே போல சங்கன் யோஜனா மூலம் ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்கிறார்கள் அதே போல கிசான் சம்பந்த நிதி மூலமாக ஆறாயிரம் ரூபாய்ல இப்பொழுது இரண்டாயிரம் ரூபாயே கொடுத்திருக்கிறார்கள் திரு செம்மலை ஒரு சின்ன குறிக்கிட்டு இப்ப நீங்க சொன்ன இந்த விவசாயிகளுக்கான வருடத்திற்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் மூன்று தவணைகளாக இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரம் என்பது கொரோனா காலத்தில் கொடுக்கப்பட்டதல்ல அவர்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லப்பட்ட வாக்குறுதி அதை தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வராங்க அது வந்து தேர்தலுக்கு இந்த கொரோனாவிற்காக கொடுக்கப்படுற நிதி அல்ல ஒன்று ஜன்டன் அக்கௌண்ட்ல கொடுக்கக்கூடிய ஐநூறு ரூபாய் அப்படிங்கிறது ஒரு நான்கு பேர் கொண்ட குடும்பத்திற்கு ஒரு நாளைக்கு ஆகக்கூடிய செலவு என்னங்கிறத முன்னாள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சருக்கு வந்து நன்கா நன்றாகவே தெரியும் ஸோ ஒரு ஐநூறு ரூபாய் அப்படிங்கிறது நாற்பது நாட்கள் லாக்டவுனுக்கு போதுமானதாக இருக்குமா இன்னும் இரண்டு வார காலம் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று நீங்க மாநில மாநில அரசின் சார்பில் மத்திய அரசிடம் நிதி கேட்டிருந்தீங்க ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் மாண்பு முதலமைச்சர் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே நிதி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த நிதி எல்லாம் மாநில அரசுகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டால் குறிப்பாக தமிழகத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டால் அது இன்னும் பலமாக இருக்கும் அப்படிங்கறதான் திருச்சி வெளிச்சாமி போன்றவருடைய கருத்தாக இருக்கிறது நான் நிச்சயமாக நிச்சயமாக இல்ல ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லிடுறேங்க அதாவது ஒரு குடும்பம் ஒரு யூனிட்டா எடுத்துக்கலாம் அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் கூட இருப்பாங்க அதுல நான் தயவு செய்து சொல்றேன் ஒரு சி கிரேட் டி டி அதுல எப்படியாவது ஒருத்தர் முப்பது சதவீதம் அரசியல் வேலை அரசு வேலையில இருப்பாங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கு ரேஷன் யாருக்கு ஒரு அட்டைக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி அந்த அமைப்பு சாரா தொழிலாளிகளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அதே அந்த அமைப்பு சாரா தொழிலாளி அந்த குடும்பத்துல ஒருத்தரா நிச்சயமா இருப்பாரு அதே மாதிரி மாற்றுத்திறனாளிக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் கொடுக்குறாங்க விடோவுக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அந்த மாற்றுத்திறனாளி விடோ விடோ அந்த விதவைகள் நிச்சயமாக அந்த குடும்பத்துல ஒருத்தரா இருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த பண்பாட்டு தொழிலாளர் சலவை தொழிலாளி அதே மாதிரி மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவுங்கிற டேட்டாஸ் உங்ககிட்ட இருக்கும் ஒரு குடும்பத்திலேயே செம்மலை மீது குறை சொல்ல மாட்டேன் நிலைமை எப்படி மத்திய அரசுக்கு எதிரான கருத்தை அவர் சொல்ல முடியாத ஒரு இக்கட்டான நிலைமை இருக்கிறார் என்பதை நான் புரிந்து கொள்கிறேன் நான் அதுக்கு தான் முன்னாலே சொன்னேன் பக்கத்தில் இருக்கிற பாண்டிச்சேரி மாநிலத்திற்கு இதுவரை ஒரு ரூபாய் கூட மத்திய அரசு தரவில்லை என்பதையும் அவர் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு நம்மை விட ஜனத்தொகையில் குறைவாக இருக்கிற பாதிப்பில் குறைவாக இருக்கிற 
ஒரிசாவுக்கு ஒதுக்கிற தொகையை விட தமிழ்நாட்டுக்கு குறைவாக ஒதுக்கி இருக்கிறது என்பதை உங்களுக்காகத்தான் நானும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டால் போதும் அவர் என்னை ஆதரித்து கூட பேச வேண்டாம் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கு இவ்வளவு பணம் வருகிறது என்றால் அவர் சொல்வது என்பது அவரை நினைத்து கொண்டு சொல்கிறார் அவர் எம்எல்ஏ ஆக இருந்தார் அமைச்சராக இருந்தார் அவருக்கு பென்ஷனே மாதம் பல ஆயிரங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்னை போன்றவர்களுக்கு என்ன வரும் எதுவும் கிடையாது நான் அதான் துவக்கத்திலேயே சொன்னேன் ஐம்பது கோடிக்கு மேல் இந்தியாவில் இன்றைக்கு அன்றன்றைக்கு வேலை செய்தால் தான் உணவு என்கின்ற நிலையில் தான் இருக்கிறார்கள் என்பது யதார்த்த உண்மை பத்து நாட்களுக்கு முன்பாக நான் அனுபவத்தை சொல்கிறேன் பக்கத்தில் இருக்கிற இருபது கிலோமீட்டர் இருக்கிற என் கிராமத்தில் இருக்கிற என் தாய்க்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்கிற போது அவரை அழைத்து வருவதற்கு நான் பட்ட பாடு இங்கு இருக்கிற தனியார் மருத்துவ மூடப்பட்டதற்கு பின்னாலே அவருக்கு மருத்துவம் தருவதற்கு நான் பட்ட பாடு கொஞ்சம் இல்லை எல்லா தொடர்பு இருக்கிற எனக்கே இந்த நிலைமை என்றால் பாமருடைய நிலைமை என்ன என்பதையும் கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அரசாங்கம் அவரே ஒன்றொன்றை சொன்னார் அவருக்கு அவர் சொன்ன கருத்தையே நான் சொல்றேன் ஓர் ஆண்டுக்கு மக்களுக்கு தேவையான உணவுத் தொழில்கள் மத்திய புட் கார்பரேஷன்ல இருக்கிறது சொன்னார் நான் அதைத்தான் சொல்றேன் இவ்வளவு உணவுப் பொருள் இருக்குல்ல இப்ப தாராளமாக மக்களுக்கு கொடுக்கல அவன் என்ன பிரியாணி கேட்கல நான் உதாரணத்துக்காக ஒன்று சொல்றேன் இந்த நிலைமை வந்த போது கொஞ்ச நாள் பத்திரிகையில வந்ததை சொல்கிறேன் அவர்கள் ஊருக்கு பக்க கோவையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இஸ்லாமிய சகோதரர் அவருடைய மகளின் திருமணத்துக்கு வைத்திருந்த பணத்தை நகைகளை விற்று தினசரி நூறு பேருக்கு சோறு போட்டார் என்பது ஊடகங்களில் வந்தது ஒரு தனி மனிதனே இவளை யோசிக்கிற போது அரசாங்கத்திடம் திட்டமிடல் இருக்க வேண்டுமா வேண்டாமா நீங்கள் கூட சொன்னீர்கள் இங்கே அம்மா உணவகம் இருக்கிறது என்று அது சென்னையில் இருக்கலாம் திருச்சியில் இருக்கலாம் சேலையில் இருக்கலாம் கட்டுப்பிடி கட்டிலும் காட்டூரிலும் மேட்டூரிலும் இருக்கிறதா கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற மக்கள் ஒவ்வொரு நாளும் செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் நிலையில் இருந்து பார்க்கிற போது மட்டும்தான் தெரியும் இது போதாது போதாது என்பது மட்டுமல்ல நம்முடைய முன்னாள் அமைச்சர் சொன்னதை போலவே புட் கார்பரேஷன் இந்தியாவில் இருந்து அதிகமான அரிசிகளை வாங்கி தானியங்கள் உணவு தானியங்கள் இந்த தருணத்தில் மக்களுக்கு நியோகிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது பாரியாரிக்கிறது உயிர் படைப்பார்கள் நம்ம ஒரு சிறிய அவருடைய உணவு தேவை எதிர்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது திருச்செம்மலை அவருடைய வாதமாக இருக்கிறது ஆனால் எல்லா இடங்களுக்கும் அது போதுமானதாக இருக்கிறதா இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னவாக இருக்கிறது இந்தியா முழுவதும் மைய அரசு நிதி பகிர்வு உள்ளிட்டவற்றை எவ்வாறு கையாண்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பினார் உளவியல் ரீதியாக மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய விதத்தில் மத்திய அரசு எடுத்திருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் உதாரணமாக கைத்தட்ட சொல்கிறதா இருக்கட்டும் அல்லது விளக்கேற்ற சொல்கிறதா இருக்கட்டும் இப்பொழுது இராணுவ விமானங்கள் காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை பறக்கும் என்று சொல்லியிருக்கக்கூடியதாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் உளவியல் ரீதியாக மக்களுக்கு இந்த தருணத்தில் ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்காதா திருச்சுவடிசாமி ஒரு ஐயப்பாட்டை எழுப்பியிருக்கிறாரு நம்ம பாக்கி அவருடைய கருத்துக்களை கேட்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் வரவேற்கிறேன் இது முதல் கேள்வி மேலும் இரண்டு வாரங்கள் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது பொது ஊரடங்கு இந்தியா முழுமைக்கும் அது தொடர்பாக பேசிக் கொண்டிருக்கணும் திரு பாக்கி இதில் திரு வேலுச்சாமி ஒரு கருத்து வைத்தார் மாநில அரசுகள் அந்தந்த மாநில அரசுகள் சுகாதாரத்துறையை தூய்மை பணியாளர்களை பத்திரிகையாளர்கள் அந்தந்த மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய ஐஏஎஸ்லேருந்து ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் காவல்துறையினர் என்று எல்லோரும் கொரோனா எதிர்ப்பு போரில் பங்கெடுத்திருக்கிறார்கள் மைய அரசும் மத்திய அரசின் சார்பாக இந்த கொரோனா எதிர்ப்பு போரில் அவருடைய பங்களிப்பாக அவர்கள் ஆற்றியது முதலில் கரங்களை தட்ட சொன்னார்கள் பின்னர் விளக்கேற்ற சொன்னார்கள் இப்பொழுது விமானங்கள் பறக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இது மாநில அரசுகள் ஒரு பக்கம் நிதியின்றி தவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய குறைவான நிதியை வைத்து அவர்கள் இவ்வாறான ஒரு செயல்பாட்டை செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது மத்திய அரசினுடைய இதுபோன்ற நிகழ்வுகளும் செயல்பாடுகளும் கொரோனா எதிர்ப்பு போரில் என்ன மாதிரியான பங்களிப்பை தர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை திருச்சொழிச்சாமி வைத்தார் உங்களுடைய பார்வை அவர் அண்ணன் திரு வேலுசாமி சொல்கிறது வந்து பிபின் ராவத் சொன்ன கருத்தையை ஒட்டி தான் அவர் சொல்லியிருப்பார் நான் நினைக்கிறேன் அவர் தான் வந்து இது மருத்துவர்களுக்கு களப்பணியாளர்களை மரியாதை செல்லும் வகையில் விமானங்கள் மூலமாக மலர் தெ தெரிவிக்க தெளிக்கணும் மலர் தூவணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கருத்து சொல்லியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் மூன்று ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்பு பாரத பிரதமர் தலைமையில் நடைபெற்ற பாதுகாப்புத்துறை கூட்டத்தில் அதாவது ஆன்லைனில் நடந்த கூட்டத்தில் எக்கனாமிக் மெஷர்ஸை பற்றி வலியுறுத்தி இருக்கிறார் பொருளாதார டிஃபென்ஸுக்கு செயலப்படுகிற செய்கிற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை காண வேண்டும் என்ற கருத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதிவு செய்திருக்கார் இதற்கான ஆதாரம் ப்ரெஸ் ரிலீஸ் எங்கிட்ட இருக்கு நான் அதெல்லாம் அதை சொல்கிறேன் அந்த உறுதியாக சொல்கிறேன் திருச்சி வேலுச்சாமி போன்று தொடர்ந்து விமர்சனங்களை
மத்திய அரசு ஏதாவது செய்திருக்கிறதா என்ற விமர்சன பார்வையோடு விமர்சனங்களை வைக்கக்கூடிய விமர்சனம் செய்யக்கூடியவர்களுக்கும் நீங்கள் ஒரு ஐந்து சரியான நிகழ்வுகளை சுட்டிக்காட்டி ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் உங்ககிட்ட அது அதற்கான புள்ளிவரங்கள் இருக்குங்கிற நம்பிக்கையோடு நான் அதை கேள்விக்கிறேன் இதை செஞ்சுருக்கிறாங்க இவ்வளவு நிதி கொடுத்துருக்குறாங்க மக்களுக்கு இவ்வளோ நிதி போய் சேர்ந்துருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஐந்து விஷயங்கள் நேரடியாக மைய அரசு செய்தவற்றை சொன்னீங்கன்னா திருச்சுவழிச்சாமி போன்றவர்களுக்கு அது சரியான பதிலாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இல்லை நான் நான் ஐந்து மூன்று அப்படி இல்லை அவர்களால் இயலவில்லை என்று நான் எந்த கருத்தை ஏற்கனவே பதிவு செய்திருக்கேன் பிரதம மத்திய அரசாங்கம் திணறுகிறது எந்த கருத்தை ஏற்கனவே பதிவு செய்திருக்கேன் அதே சமயத்தில் பாசி தம்பரம் ஜிஎஸ்டியில் கிடைக்கிற ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத பணத்தை நிதியை ஒதுக்கினாலே போதும்னு சொல்லியிருக்காரு சி ரங்கராஜன் முன்னாள் ரிசர்வ் கவர் பேங்க் கவர்னர் முந்தான் ரெண்டு நாலு நாளுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு டெஃபிசிட் பற்றி இப்போ கவலைப்பட தேவையில்லை உதார ரிசோர்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கு அதாவது நிதி ஆதாரம் இருக்கிறது அந்த நிதி ஆதாரத்தை பயன்படுத்தி அன்றாட கூலிகள் கஷ்டப்படுறாங்களே அவங்களுக்கான வ வாழ்வாதாரத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும்னு ரங்கராஜன் நாலு நாட்டு நாலஞ்சு நாட்களுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் செய்யணும் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் வேலை வாய்ப்பை பெருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் யார் செய்யணும்னு கேட்கிறேன் இல்லை இல்லை நான் 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 இது பாயிண்ட் நான் சொல்ல முடிச்சிட்டேன் வடகிழக்கு மாகாணத்தில் மூன்று மாதத்துக்கு தேவையான உணவு தானியங்களை வந்து ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா சப்ளை பண்ணியிருக்கு இப்போ நேற்று ரிசோர்ஸஸ் வந்து பிளண்ட்டி அதில் வந்து குறைவே கிடையாது வளங்கள் ஆதாரங்கள் இப்போ இருக்கு ஆனால் போதுமான அளவுக்கு பகிர்ந்தளிக்கவில்லை தமிழ்நாடு உள்பட பல மாநிலங்கள் தேவையான மாநிலங்களுக்கு நிதி வள நிதி வழங்கப்படவில்லை என்பதை நானும் உறுதியாக சொல்கிறேன் ஒரு உறுதியாக சொல்கிறேன் அவங்க கிட்ட என்ன ரிசோர்ஸ் என்ன ரிசர்வேஷன் என்ன தயக்கம் என்றும் புரியவில்லை எனக்கும் புரியவில்லை நிச்சயமாக ஏனென்றால் நிதியமைச்சர் முதல் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல சொல்லிட்டு ஒருவர் கூட பட்டினியால் வாடக்கூடாது என்று கவலை தெரிவிக்கிறார் அந்த கவலை எல்லாம் நியாயமாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்கன்றது எனக்கு இதுவரையில் புரியலை அவங்ககிட்ட வளங்கள் இருக்குது தா உணவு தானியங்கள் இருக்குது தேவையான வசதிகள் இருக்குது அப்போ அதை பயன்படுத்தவில்லை என்ற கேள்வி தான் நான் உங்களோடு தான் சேர்ந்து கொள்கிறேன் நான் நண்பர் வேலுசாமி சொல்கிற கருத்துக்களை நான் ஆதர முழுக்க ஆதரிக்கிறேன் ஆனால் என்ன என்ன பண்ணுறாங்க இவங்களோட யோசனைகள் அவங்க ஏன் எடுத்துக்கல இன்னொன்று பார்த்தீங்களா விமர்சனங்கள் வைக்கிற சிதம்பரமே ராகுல் காந்தி அவர்களை இப்போ விமர்சனம் செய்வது செய்வதில்லை கைதற்றாக கைதற்றோட விளக்கேற்றணுன்றதால் இப்போ குறைஞ்சி வச்சு நரேந்திர மோடி அவர் பிரதமர் அவர்கள் என்னுடைய பார்வையில் திரையிறுகிறார்கள் என்று தான் நான் கருதுகிறேன் அதுதான் என்னுடைய ஆன்சர் இணைப்பிலிருங்க இதுவரை வந்து கிரீன் ஜோன்ல இருந்த கிருஷ்ணகிரியில் முதல் கொரோனா தொற்று உறுதியாகி இருக்கிறது கிருஷ்ணகிரியில் முதல் கொரோனா தொற்று உறுதியாகி இருக்கிறது என்ற செய்தி வந்திருக்கிறது கிருஷ்ணகிரி மட்டும்தான் கிரீன் ஜோனா இருந்துச்சு வேப்பனஹள்ளி அருகே நல்லூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவருக்கு இந்த கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது தமிழகத்தில் பச்சை மண்டலமாக இருந்த ஒரே மாவட்டம் கிருஷ்ணகிரி ஸோ அங்கேயும் முதல் தொற்று வந்திருப்பது என்பது ஒரு கவலைக்குரிய ஒன்றாக இருக்கிறது ஆந்திர மாநிலம் இருக்கக்கூடிய புட்டபர்த்தி சாய்பாபா கோவிலுக்கு சென்று வந்தவருக்கு இந்த நோய் தொற்று இருப்பதாக வந்திருக்கக்கூடிய முதல் கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த பாதித்த கொரோனா பாதித்த நபருடன் மேலும் மூன்று பேர் அவரது உறவினர்கள் எட்டு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஸோ இவங்களை வந்து இப்பொழுது தீவிரமான கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தி இருக்கிறது சுகாதாரத்துறை முதல் தொற்று கிருஷ்ணகிரியிலும் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு கவலைக்குரிய செய்தி தற்போது கிடைத்திருக்கிறது நாம் வாதத்திற்குள் பயணிக்கலாம் திரு பாக்கி அதுதான் இப்போ பிரதானமான கேள்வி என்ன அப்படின்னா இப்போ நாற்பது நாட்களை வந்து நம்ம தாண்டிட்டோம் நீங்களும் அந்த கேள்வி வைக்கிறீங்க மாநில அரசுகளுக்கு வந்து இன்னும் கூட நிதி கொடுக்கலாம் எங்கே சிக்கல் இருக்குது அப்படிங்கிற கேள்வி வைக்கிறீங்க ஆனால் இந்த தருணத்தில் மீண்டும் இர மேலும் இரண்டு வாரம் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மேலும் இரண்டு வார கால நீட்டிப்பை எதிர்கொள்வது அப்படிங்கிறது சாமானியர்களுக்கு தினக்கூலிகளுக்கு அன்றாடம் காட்சிகளுக்கு எவ்வளவு சிரமமான ஒன்றாக இருக்கும் அவர்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சிரமங்கள் என்னவாக இருக்கும் இப்போ அதே தான் நான் கேட்குறேன் இப்போ கிருஷ்ணகிரியில் இப்போ திடீர்னு இந்த பச்சை மண்டலமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு என்ற கவலைக்குரிய செய்தி வந்து இருக்க என்ன காரணம் இது அரசாங்கம் பண்ணியிருக்க முடியும் முடியாது மக்கள் மக்கள் தான் காரணம் நண்பர் வேலுசாமி சொன்னார்ல மக்கள் ஒத்துழைக்கிறார்கள் இல்லை மக்கள் பல விஷயங்கள் ஒத்துழைக்கலை மூன்று மூன்று லட்சம் பேர் வந்து வாகனங்களில் திரிச்ச தெரிஞ்சாங்கன்னு இளைஞர்கள் பிடிபட்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நாலு கோடி ரூபா ரொம்ப வசூலாகியிருக்கு அபராதமாக அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மக்கள்னும் சே அதனோட சீரியஸ் போதிய அளவு உணரவில்லையோ என்ற கவலையை நம்ம ஏற்படுத்துவதற்கு அடையாளம் தான் கிருஷ்ணகிரியே ஒரு உதாரணம் அவர்களுக்கு 
இப்போ மக்கள் வெளியில் வர்றாங்க அப்படின்னா கொரோனா பாதிச்சாலும் பரவாயில்ல என்று நினைத்து வரக்கூடிய மக்கள் இருப்பார்களா அல்லது கொரோனாவை இருக்கிறது அதன் பொறுப்பு வெளியில் வருகிறார்களா அப்படி சொல்ல முடியாது கேட்கு பாதி இப்போ பிடிப்பட்டவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ வீலர்ஸ்கள் பிடிப்பட்டவங்களாம் இளைஞர்கள் காரணம் இல்லாமல் ஊர் சித்திரமாக இருக்கும் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் ஒரு மாநிலத்துக்கு பிழைப்பு தேடி மற்ற 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 மாநிலத்துக்கு போகிறவங்க இப்போ இந் தமிழ்நாட்டில் ஏகப்பட்ட உணவுகளில் வடகிழக்கு மாகாணங்கள் சத்தீஸ்கர் ஜ ஜார்க்கண்ட் பீகார் காரங்கள் தான் நிறைய பேர் வேலை செய்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ வாழ்வாதாரம் கிடையாது அவங்க சொந்த ஊருக்கு போகணும் இப்போ அதை நான் நகர்ந்து செல்லும்போது மொபிலிட்டினால் இந்த கொரோனா தொற்று அதிகரிக்கிறது என்பதெல்லாம் உண்மை ஆனால் இதில் வந்து ரெண்டு கையும் தான் ரெண்டு கையும் சேர்ந்து தட்டினா தான் ஒரு மருத்துவர்கள் நீங்க வந்து அந்த மக்களுக்கு இயல்பாகவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை நம்ம உருவாக்கி கொடுத்தா மட்டும்தான் இதுலேருந்து தப்பிக்க முடியும் எனவே இந்த லாக்டவுன் என்பது தீர்வாக ஆகாது என்று ஸ்வீடன் போன்ற நாடுகள் ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க தமிழகத்தில் மரணங்களினுடைய எண்ணிக்கை மிக 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 குறைவு கேரளால குறைவு ஒடிசாவில் குறைவு அப்போ இந்தியாவிலேயே பொறிய அளவில் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் போன்ற மா மாநிலங்களில் தான் மரணம் அதிகமாக இருக்கிறது மகாராட்சாவில் மற்ற மாநிலங்கள் மரணத்தை பெரிய அளவில் கட்டுப்படுத்தியிருக்கிறாங்க அப்போது இதை விட டிபி போன்ற நோயால் இன்ன பிறவற்றால் ஏற்படக்கூடிய மரணங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகம் எனவே இது குறித்து மிக தீவிரமான அச்சம் இன்னும் தேவையில்லை மக்களை கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணி விடலாம் அப்படிங்கிற கருத்தை மருத்துவர்கள் தரப்புலேருந்தே சிலர் வைக்கக்கூடிய நிலை இன்னைக்கு வந்திருக்கிறது தமிழக அரசு இந்த கண்ணோட்டத்தில் இதை கருத்தில் எடுத்துக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா அல்லது ஒருங்கிணைந்து இந்தியா முழுமைக்குமான ஒரு திட்டமாகத்தான் இதை செயல்படுத்த முடியுமா அதாவது அரசை பொறுத்தவரையில இந்த பிரச்சனை இரண்டு கண்ணோட்டத்தில் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல அணுகி கொண்டிருக்கிறது ஒன்று ஹெல்த் கிரைசிஸ் இன்னொன்று எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் அதாவது சுகாதார பிரச்சனையும் முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் அதே போல பொருளாதார பிரச்சனையும் முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் அதனால் தான் இன்றைக்கு மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் நேற்றைக்கு கூட தொழில் அதிபர்கள் தொழில் தொழில் துறை அமைச்சரை தொழில்துறை செயலாளரை தலைமை செயலாளரை தொழிலாளர் தொழில் அதிபர்களை எல்லாம் கலந்து பேசி அந்த பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு என்னென்ன விதிகளை தளர்த்தலாம் எந்தெந்த வகையில அவர்களை அதுல பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யலாம் என்றுதான் இன்றைக்கு நடவடிக்கை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதாவது இந்த பிரச்சனை இப்ப இந்த கொரோனா கோவிட் நைன்டீனை பொறுத்தவரையில அதாவது பயம் பீதியை நமக்கு ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் ஒரு படிப்படியை நமக்கு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது ஒன்று சிலவற்றை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் சிலவற்றை நாம் கை அதாவது கைவிட வேண்டும் அதாவது லைஃப் ஸ்டைலே மாறப்போகுது வேணும் லைஃப் ஸ்டைலே மாறணும் இப்ப சார் சொன்னாங்க அவரு பாத்தி பாக்கி சொன்னாரு அவர் என்ன சொன்னாருன்னா அதாவது ஊட்டச்சத்து இந்த தொற்றுக்கு தீர்வை என்ன மருந்தே கிடையாது இதுக்கு வந்து எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கணும் இம்யூனிட்டி அப்ப மனிதனுக்கு அந்த வந்து இம்யூனிட்டி பவர் வேணும் அப்ப வந்து அதனுடைய மனிதனுக்கு அந்த இம்யூனிட்டி பவர் நம்ம ஆரம்ப காலத்தை கொடுத்தாதான் நம்ம கொரோனா தொற்று வந்து இது பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இன்னொன்று சொல்றேன் இப்ப கிருஷ்ணகிரியை பொறுத்தவரையிலும் அந்த மாவட்டம் பச்சை மண்டலத்தில் வந்து இப்ப ஆரஞ்சுக்கு போயிருக்குதுங்கிற அளவுக்கு வந்துருக்குது இவங்களே வருடத்துக்கு செய்தான் இதை தான் நான் சொல்றேன் இப்ப வந்து மக்கள் எவ்வளவு விழிப்போடு இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இதனை கடைபிடிக்க வேண்டியது எனவே ஊரடங்கை தளர்த்தினாலும் அந்த கட்டுப்பாடுகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் அதைத்தான் நம்முடைய மார்பு முதல்வர் அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் இது மக்கள் கையில் இருக்கிறது இன்றைக்கு அதாவது அந்த கிருஷ்ணகிரியில இன்றைக்கு அந்த ஒரு தொற்று உறுதியாகி இருக்கிறது என்று சொன்னால் இன்றைக்கு அந்த மாவட்டமே இன்றைக்கு ஒரு தாராளமாக அவர் இந்த மாவட்ட மக்களுக்கு வேண்டிய பொருளாதார வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தலாம்ாவது <laughs> 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 எப்பதான் 
அப்ப நம்ம சுகாதாரத்துறை அமைச்சரா இருந்தேன் அப்ப வந்து நாற்பது நாள் தான் அவருக்கு லைஃப் இருந்தது இன்றைக்கு இந்த கொரோனாவுக்கு முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்குபேஷன் பதினாலு நாள் தான் இன்குபேஷன் சொன்னாங்க ஒரு வகையான கொரோனா தான் இருக்குதாங்க அடுத்து விஞ்ஞானிகள் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா பத்து வகையா மாறுதுனாங்க கடவுள் தான் அவதாரம் எடுப்பாரு அந்த கொரோனா அவதாரம் எடுத்துட்டு இப்ப மறுபடி இப்ப லேட்டஸ்ட் என்னன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இணைப்புல இருங்க மணிக்கணும் குறிக்கிறதுக்கு மணிக்கணும் நீண்ட முயற்சிக்கு பிறகு இப்பொழுதுதான் தொழில்நுட்ப ரீதியாக சரியாகி நமக்கு அவருடைய ஸ்கைப்ல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அது சென்னை அவருடைய ஸ்கைப் கனெக்ஷன் இப்பதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது ஸோ அவருடைய கருத்தை நான் கேட்டு வந்தேன் தொடக்குச்சிட்டு கருத்தை திரு திஜன்யா இதுல மைய அரசு இன்றைக்கு அறிவித்திருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு வார கால நீட்டிப்பு என்பது என்ன மாதிரியான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும் பட் இதை தவிர வேற வழி இல்லை என்பது இன்றைக்கு உலக நாடுகளே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில முது முழுமையான ஒரு பொது முடக்கத்தை தவிர வேறு என்ன வாய்ப்பு மத்திய அரசு கையில் இருக்குது இல்ல பொது முடக்கம் என்பது இன்றைக்கு உலகளாவிய விஷயமாக இருக்கிறது உலக சுகாதார நிறுவனமும் நேற்று மாலை வெளியிட்டு செய்தி அறிக்கையில் இது இந்த முடக்கம் என்பது தவிர்க்க முடியாது என்பதை சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதிலே மாறுபட்ட கருத்து எதுவும் இல்லை ஆனால் ஆனால் ஒரு அரசு என்கிற முறையிலே இங்கு மத்திய அரசு செய்ய வேண்டிய பல்வேறு பணிகள் இருக்கின்றன மக்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்களை மட்டும்தான் திரும்ப திரும்ப மத்திய அரசு அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறது அல்லது மத்திய அரசு இந்த ஊரடங்கு அறிவித்து விட்ட இந்த சூழலில் மாநில அரசுகள் தங்களுடைய சக்திக்கு உட்பட்டு பல்வேறு வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது போதுமானதா இல்லையா என்பதை பற்றி ரெண்டு மாதம் விமர்சனம் கொடுக்கலாம் ஆனால் மாநில அரசுகள் தங்களால் இயன்ற பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய வீடற்றவர்கள் அல்லது ரேஷன் அட்டை இல்லாதவர்கள் அல்லது புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் இவர்களை எல்லாம் கவனிக்கக்கூடிய பெரும் பொறுப்பை இன்று கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வாழ்வாதாரம் இழந்திருக்கக்கூடிய அடித்தட்டு மக்களினுடைய அன்றாட ஜீவிதத்திற்கான பல்வேறு வேலைகளை பல தொண்டு நிறுவனங்கள் தன்னார்வலர்கள் இவர்களெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் கேட்பது மாநில அரசுகள் தங்களால் இயல்பை செய்து கொண்டிருக்கின்றன சில தனிநபர்கள் தங்களாலான முயற்சிகளை செய்து சக மனிதர்களை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லது தன்னார்வ நிறுவனங்கள் இவர்களெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிற போது ஒரு மத்திய அரசு என்ன செய்கிறது என்பதுதான் இப்போது நமக்கு கேள்வி மத்திய அரசு முதலாவதாக அது ஒரு மக்கள் ஊரடங்கு என்கிற பெயரிலே ஒன்றை அறிவித்து அன்று மாலை எல்லோரையும் கைத்தட்டி கும்பி அடித்து ஆட சொன்னது பிறகு அதை முடிந்த உடனேயே அது நேரடியாக ஒரு ஊரடங்கு என்பதை அறிவித்தது இது ஏற்கனவே நம்ம டிமானிடைசேஷன் சமயத்துல பார்த்தோம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மணிக்கு அறிவித்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல எட்டு மணிக்கு அறிவித்து பன்னெண்டு மணிக்கு அந்த டிமானிடைசேஷன் வந்தது அதே மாதிரியான ஒரு பேட்டர்ன்ல இரவு எட்டு மணிக்கு பிரதமர் அறிவிக்கிறார் ஊரடங்கு என்று பனிரெண்டு மணிக்கு அமலாகிறது இந்த இடைப்பட்ட நேரம் என்பது வெறும் நான்கு மணி நேரம் இந்த நான்கு மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக கடைகள்ளி என்பதெல்லாம் ஒரு இரண்டு மணி நேரம் தான் அவகாசம் இருந்திருக்கும் எப்படி மக்கள் தங்களை ஒரு அடுத்து வந்த அந்த ஊரடங்கு காலத்திற்கு சுதாரிப்பார்கள் என்கிற ஒரு குறைந்தபட்ச அறிவு சொல்ல மாட்டேன் ஒரு குறைந்தபட்ச எண்ணம் இருந்தா கூட இதையெல்லாம் யோசித்துத்தான் ஒரு ஆட்சியாளர் வந்து தலைமை இவ்வளவு பெரிய நாட்டுக்கு தலைமையா இருக்கக்கூடிய ஒருவர் இப்படித்தான் யோசித்து அந்த முடிவை எடுத்திருக்கணும் ஒன்று இப்போ அடுத்தடுத்து இரண்டு கட்டங்கள் அறிவித்து மூன்றாவது கட்டத்திற்கு வந்து விட்டது முப்பத்தி எட்டு நாள் கழித்து ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டு முப்பத்தி எட்டு நாள் கழி கழித்துத்தான் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை இந்த இடம்பெயர்ந்து வந்திருக்கக்கூடிய வேறு மாநில தொழிலாளர்களை அவருடைய சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைப்பது என்று முடிவெடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைப்பதற்கான பொறுப்பு கூட இப்ப உதாரணமாக நேற்று தெலுங்கானாவில் இருந்து கிளம்பிய அந்த ரயில் அது அந்த மாநில அரசாங்கம் தான் அவருக்கான கட்டணத்தை செல்கிறது அதே போல கேரளாவில அலுவாவில் இருந்து கிளம்பக்கூடிய எர்ணாகுளத்தில் இருந்து கிளம்பக்கூடிய அந்த ரயிலுக்கும் ஒரிசாவுக்கு கிளம்பக்கூடிய அந்த ரயிலுக்கும் அந்த மாநில அரசாங்கம் தான் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டிருக்கிறது குறைந்தபட்சம் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரயில்வே துறையை கூட இந்த வேறு மாநில தொழிலாளர்கள் தங்களுடைய சொந்த கிராமங்களுக்கு ஊர்களுக்கு சென்று சேருவதற்கான எந்த ஒரு முயற்சியும் அது செய்யவில்லை இதற்கு பதிலாக அது ஏற்கனவே நீங்க அது நடத்திய வானவேடிக்கை போலவே கைச்சேட்டையை போல அல்லது விளக்கேற்றி வைப்பது போல இப்போது நம்முடைய முப்படையின் தளபதி பிபின் ராவத் அறிவித்திருக்கிறார் மூன்றாம் தேதி அன்றைக்கு வானவேடிக்கை காட்டப்போகிறார்கள் ஆகாயத்தில் வந்து எல்லா விதமான நம்முடைய விமானப்படை பல்வேறு சாகசங்களை நிகழ்த்தி காட்டப்போகிறது நம்முடைய கப்பல் படை கடலிலே வந்து அது கரையை நோக்கி வரப்போகிறது அதிலெல்லாம் இந்த பணி கொரோனா மீட்பு பணியில் உலகின் ரீதியாக ஒரு மாரல் சப்போர்ட் தானே மக்களுக்கு வீடுகளுக்குள் முடங்கி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த தேசம் கொரோனாவை ஒழிப்பதற்கு இதெல்லாம் கொரோனாவை ஒழிப்பதற்கு எந்த ஒரு பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒரு
உருப்படியாக கொரோனா ஒழிப்புக்கு ஒரு சதவீதமாவது உபயோகமான விஷயமா கேட்கிறேன் மக்கள் ஏற்கனவே மாறலாக அவங்க தயாராயிட்டாங்க இந்த கொரோனா ஒழிப்பு திட்டத்திற்கு அரசாங்கம் எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளுக்கு அவர்கள் மன ரீதியாக தயாராகிவிட்டார்கள் அரசாங்கம் சொல்லவில்லை என்றாலும் கூட அவர்கள் வந்து இன்னைக்கு உள்ள சூழலுக்கு தங்களை பக்குவப்படுத்திக் கொண்டார்கள் தகமைத்துக் கொண்டார்கள் இப்போது ஒரு அரசு செய்ய வேண்டிய பொறுப்புணர்ச்சியோடு செய்ய வேண்டிய வேலைகளை விட்டுவிட்டு இது போன்று வேடிக்கை காட்டுக்கொண்டு மாடல் சப்போர்ட்டாக இருக்குமா ஒரு உளவியல் ரீதியாக அவர்களுக்கு வலுவூட்டக்கூடியதாக இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை இருக்குது பட் நீங்க அதுல கடுமையான விமர்சன பார்வையை முன்னெச்சிருக்கீங்க நான் செம்மல அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது குறிக்கிட்டு உங்களுக்கு வழி கொடுத்தேன் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நம்ம நிச்சயமா தொடரலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு திரு செம்மலை உங்களுடைய கருத்துக்களை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு கேட்டிருக்கிறேன் வரவேற்கிறேன் இது முதல் கேள்வி மேலும் இரண்டு வாரங்கள் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது பொது ஊரடங்கு அது தொடர்பாக விவாதித்துக் கொள்கின்றோம் நாம் நிறைவு பகுதியில் இருக்கின்றோம் திரு செமலை நிறைவு பார்வையாக சொல்லுங்க இன்னைக்கு தமிழகத்தில் அமைச்சரவை நீங்கள் மத்திய அரசு ஒரு இரண்டு வார காலம் நீட்டித்திருக்கிறது இந்தியா முழுவதுக்கும் நீட்டித்திருக்கிறது மாநில அரசின் சார்பில் இதில் ஏதேனும் சின்ன சின்ன திருத்தங்களை அல்லது பெரிய அளவிலான திருத்தங்களை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா தமிழ்நாட்டில் மரணங்களுடைய எண்ணிக்கை பெருமளவில் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில் நம்ம இன்னும் கூட கொஞ்சம் லாக்டவுனை ஃப்ரீ பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா அதாவது நமக்கு ஆறுதல் அடிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடும் போது இந்த உலகளவில் இன்றைக்கு இறப்பு விகிதம் ஏழு சதவீதம் இருக்கிறது இந்தியாவிலே மூன்று சதவீதம் இருக்கிறது ஆனால் நம்மளுடைய மாநிலத்தை பொறுத்தளவு ஒன்று புள்ளி ஒன்னு ஆறு என்கிற வகையில் தான் இருக்கிறது அதை விட இன்னொரு நாம அதாவது ஒரு ஆறு ஆறு நடை வேண்டிய விஷயம் குணமடைந்து போகிறவர்கள் ஐம்பத்தி மூணு சதவீதமாக இருக்கிறார்கள் எனவே நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல முப்பது வகையான வகையாக இந்த உருவெடுத்திருக்கிறதாக சொல்லுகிறார்கள் இப்பொழுது இன்குபேஷன் பெண்டு முப்பத்தி நாலு நாட்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் அதனால்தான் முதல்ல சமுதாயத்தை சமூகத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய நிலையில இன்றைக்கு மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கம் இருக்கிறது அதைத்தான் இப்பொழுது செஞ்சு கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது மூன்றாவது ஊரடங்கில் தான் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை இன்றைக்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மத்திய அரசாங்கம் சில விதிமுறைகளை விதித்திருந்தாலும் மாநில அரசாங்கம் அதை தளர்த்தி கொள்ளலாம் மாநிலத்துக்கு ஏற்ப அதை மாற்றங்கள் செய்து கொள்ளலாம் என்ற அந்த ஒரு வகையான உத்தரவையும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் எனவே இன்றைக்கு கூடுகிற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் மாநிலத்துக்கு ஏற்பாடு செய்வார்கள் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் தொடர்பாக பேசப்படும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை தெரிவிச்சிருக்கீங்க திருச்சி வெளிச்சாமி உங்களுடைய நிறைவு பார்வை முன்னாள் அமைச்சர் அவர்கள் மிக தெளிவாக ஒன்றை சொல்லிவிட்டார் இதுவரை இந்த கொரோனா தொற்றுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படவே இல்லை ஆகவே அவர் சொல்வதை நான் அப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படி இருக்கிற போது வேறு என்ன அரசாங்கம் மருத்துவ ரீதியாக இந்த மக்களுக்கு உதவ போகிறது என்றால் இல்லை என்றுதான் பொருள் மற்றதெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை தருவதற்கான செயலை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை என்பதை முன்னாள் அமைச்சர் தெளிவாகவே சொல்லிவிட்டார் நான் அவரை பார்த்து கேட்க விரும்புவது நான் முதலே சொன்னேன் பக்கத்தில் இருக்கிற பாண்டிச்சேரிக்கு ஒரு ரூபாய் கூட தரவில்லை ஒரிசாவுக்கு தந்த நிதியை விட அதிகமாக இங்கு தர தரவில்லை குறைவாக தந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் கேட்க வேண்டிய இடத்தில் கேட்பதற்கு பேராக அந்த ஆத்திரத்தை எப்போது உங்களுக்கு கோபம் வருகிறதோ மத்திய அரசு மீது அப்போதெல்லாம் திமுக தலைவரை திட்டி தீர்ப்பதில் இருக்கிறவருடைய உங்களுடைய உரிமைகளுக்காக அவர்களை கொஞ்சம் கேளுங்கள் உங்களோட நாங்களும் கேட்கிறோம் என்பதுவர்கள் ஒன்றை சொன்னார்கள் இல்ல நான் சொல்றேன் அதாவது கண்ணதாசன் ஒரு பெரிய ஞானி பொருத்தமாக பாட்டு எழுதித்தாரு தெரியாமல் மயங்குது எதிர்காலம் என்று சொன்னார் அப்படித்தான் இருக்கிறது ஆழ்வர்களை நம்பி பயனில்லை நன்றி திரு பாக்கி நிறைவு பார்வை சுருக்கமாக ஒரே வரி சொல்றேன் மதசார்பு விஷயத்தில் அமெரிக்கா சொன்னதுக்காக இங்கே நம்ம விமர்சனம் செய்தோம் சரி இதே கொரோனா விஷயத்தில் இந்தியா எடுத்த நடவடிக்கைகளில் ட்ரமண்டஸ் கெப்பாசிட்டி இன் ஃபைட்டிங் சார் ஃபைட்டிங் ஆஃப் இந்தியா ஷுட் பி கமண்டட்னு டபிள்யூஹெச்ஓ போன்ற பல உலக நாடுகள் பாராட்டியிருக்கு என்பதனால் நாம் அதை பாராட்டு பாராட்டையும் ஒதுக்கி விடக்கூடாது முடிந்த வரையில் அவர் செய்கிறார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் இது போதாது என்ற கருத்தையும் என்னால் பதிவு செய்து விடுகிறேன் முடிந்தவரை செய்கிறார்கள் என்பதை இது இவ்வளவுதான் முடியும் என்று புரிந்து கொள்ள முடியுமா அப்படிங்கிறது தெரியல ஸோ இன்னும் நிறையவே முடியும் என்ற வாக்குறுதிகள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தன அந்த நம்பிக்கையும் மக்களிடத்தில் இருக்கின்றது அதையும் தவிர்க்க முடியாது திரு ஆதம் தீட்சன்யா உங்களுடைய நிறைவு பார்வை 
இல்ல இந்த பி எம் கேர்ஸ் ஒரு பண்டு வசூல் பண்றாங்க அதுக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மக்கள் கொத்தி கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த பணத்தை எவ்வளவு நாள் கழிச்சு செலவழிக்கிறதா உத்தேசம் எனக்கு தெரியல அது உடனடியாக வந்து பகிர்ந்து அளிக்கப்படணும் முன்னு நேரடியாக மக்களை சென்றடையக்கூடிய வகையில தேவைப்படுவது உதவி செய்யக்கூடிய வகையில அது பிரித்தளிக்கப்படணும் இந்த நாட்டினுடைய உணவு தானிய கிடங்குகள் எல்லாம் நிரம்பி வழிகின்றன தேவைக்கு அதிகமாக அங்கே நாம் கொள்முதல் செய்து வைத்திருக்கிறோம் அவை வெறுமனே குடோன்களில் வைத்து எளி தின்பதற்கும் அழுகி போவதற்கும் அல்ல அது மக்களுக்கு பயன்பட வேண்டும் அது பொது விநியோக திட்டத்தின் மூலமே அனுப்பப்பட வேண்டும் இந்த நேரத்திலே முன்னுரிமை பெறக்கூடிய பல்வேறு திட்டங்களை வைப்பதற்கு பதிலாக பதினாலு லட்சம் வெண்டிலேட்டர்களை எல்லாம் வாங்கக்கூடிய ஒரு பணத்தை வைத்துக் கொண்டு அதற்கு பதிலாக பாராளுமன்றத்திற்கு புதிய கட்டணம் கட்டுவதாக செய்கிற அசன் இதெல்லாம் ஊதாரித்தனம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இந்த மாதிரியான ஊதாரித்தனத்தினுடைய ஒரு பகுதி தான் நான் ஏற்கனவே முதல் சுற்றிலே சொன்னதை போன்ற இந்த வான வேடிக்கை காட்டுவது இது விமானப்படை கப்பல் படை எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு வித்தை காட்டுவது இதையெல்லாம் நிறுத்தி விட்டு உருப்படியாக மக்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நேரடியாக தங்களை இந்த நேரத்தில் அரசு பாதுகாக்கிறது என்கிற நம்பிக்கையை பெறக்கூடிய வகையில் பொருளாதார ரீதியாக அவர்களுக்கு வாழ்வாதாரங்கள் அளிக்க வேண்டும் வந்து டிஏவை கட் பண்றீங்க வந்து எம்பிக்களுடைய நிதியை கட் பண்றீங்க இதையெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஊதாரித்தனங்களை செய்யக்கூடாது என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் உணவற்றவர்களுக்கு உணவு கிடைப்பதற்கான பொறுப்புகளை செய்ய வேண்டும் தமிழக அரசாங்கம் அம்மா உணவகத்தின் மூலமாகவும் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய சத்துணவு கூடங்கள் போன்றவற்றின் மூலமாகவும் உணவு இல்லாதவர்களுக்கு உணவை இன்னும் பரவலாக சமைத்து விநியோகிப்பதற்கான முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும் தன்னார்வலர்கள் செய்ய இந்த விநியோக உணவு விநியோகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தன்னார்வலர்களுக்கு குறைந்த விலையில் இந்த அம்மா உணவகம் போன்றவற்றின் மூலமாக கொடுப்பதன் மூலமாக இன்னும் பரவலாக உணவை கொண்டு சேர்ப்பதற்கு முடியும் யாரும் பட்டினி இல்லாமல் உடல் ஆரோக்கியத்தோடு மன தைரியத்தோடு இந்த காலத்தை கடப்பதற்கு அரசு செய்ய வேண்டியது இதுதானே ஒடிய வான வேடிக்கைகள் அல்ல என்று சொல்லுகிறேன் அது தொடர்ச்சியாக நீங்க அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறீங்க அது அவ்வளவு கடினமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி தான் அது உங்களுடைய கருத்துக்களையும் மீதான விமர்சனங்களை வைக்கணுமா அப்படிங்கிற கேள்வியும் கூட இயல்பாக வெளிகிறது இருந்தாலும் அது உங்களுடைய பார்வை இணைந்த நன்றி நன்றி சோ கூடுதலான அந்த செலவினங்களை இந்த இடங்களில் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி குறைத்து மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய செலவற்றை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற உங்கள் பார்வை வரவேற்புக்குரிய பார்வையே இணைந்த நான்கு ஆளுமைகளுக்கும் நன்றி பார்த்த நேர்களுக்கும் நன்றி சொல்லி நிறைவு செய்கின்றேன் இது முதல் கேள்வி என்றும் குரலற்றவர்களின் குரலாய் நான் செந்தில் நன்றி